வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிஇ ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயின் சிஇ ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயின்னா காமன் எமிட்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயின் ஸோ இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயின் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் அதாவது ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டரோட இன்டர்னல் டெர்மினல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெர்மினல்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணி அதிலேருந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் இப்போ நார்மலாக நம்ம சிஇ காமன் எமிட்டரோட ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிஜேடியோட ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் ஸோ இங்கே ஒரு ஆர் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிஎம் விபை கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கும் ஜிஎம் விபை அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர் நாட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆர் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டட் டெர் சாரி பேஸ் டெர்மினல் தி சொனிஸ் எமிட்டட் டெர்மினல் அண்ட் தி சொனிஸ் கலெக்டட் டெர்மினல் ஸோ இந்த சி ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்ல நம்ம நார்மலாக சாரி பிஜேடியோட ஈக்குவலன்ஸ் சொக்கியூட்னா நம்ம இது ட்ரா பண்ணுவோம் இப்போ ஏழு எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த ஆர் நாட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நெக்லெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த ஈக்குவலன்ஸ் சொக்கியூட் ட்ரா பண்ணி சம் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவலன்ஸ் சொக்கியூட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிஜேடி ஆம்பிஃபயரை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் வந்து பேஸ் இன்டர்னல் பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேஸுக்கு ஒரு இன்டர்னல் பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேஸ் டெர்மினலில் இருந்து இன்டர்னல் பேஸுக்கு ஒரு பேஸ் டெர்மினல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் அதை வந்து ஆர்பின்னு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பேஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆர்பை ரெசிஸ்டன்ஸில் நம்ம இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நார்மலாக இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வச்சு நமக்கு என்ன ஆகும்னா வேறு ஆகும் ஸோ இன்டர்னல் கெப்பாசிட்டன்ஸே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதாவது ஆர்பை அதுக்கு பேரலாக நமக்கு என்ன வரும்னா ஒரு சிபை ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அதே மாதிரி பேஸுக்கும் கலெக்டருக்கும் இடையில் நமக்கு ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நான் என்னென்னு எடுக்கிறேன்னா ஆர் மியூ ஃபீட்பேக் கெப்பாசிட்டன்ஸை சி மியூன்னு எடுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸுக்கும் கலெக்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதே மாதிரி கலெக்டர் டெர்மினலில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு கலெக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் டெர்மினலுக்கு ஒரு கலெக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை ஆர்சின்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி எமிட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஆர்இஎக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்இஎக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சேம் கலெக்டரில் இருந்து எமிட்டருக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சி நாட்டுன்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அதாவது ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன் சோக்கியூட் இந்த சோக்கியூட்டுக்கு பேர் என்னென்னா ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன் சோக்கியூட் இந்த ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன் சோக்கியூட்டில் வந்து நம்ம டிரான்சிஸ்டரோட இன்டர்னல் டெர்மினல் எக்ஸ்டர்னல் டெர்மினலில் கன்சிடர் பண்ணி ஓவரால் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால ஃப்ரீக்வன்சினாலே நம்ம என்னவும் கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா கெப்பாசிட்டன்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவலன் சோக்கியூட் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவலன் சோக்கியூட்டில் வந்து நம்ம நிறைய டேம் வந்து சி ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்லேயும் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எதெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த ஆர்பி ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஆர்சி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறமா இந்த ஆர்மியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்இஎக்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்டர்னல் டேம் கூட கனெக்ட் ஆகிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் சேம் இந்த கெப்பாசிட்டன் சி நாட்டை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் ஆர்மியூ நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க இதை கம்பேர் பண்ணி எழுதுகிறேன் ஆர்பை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறமா இந்த சிபை ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஆர்மியோ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் தென் இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் இந்த ஆர்இஎக்ஸ் நெக்லெக்ட் ஆகுது இந்த ஆர் நாட் அப்புறமா இந்த ஆர்சி சி நாட் இவ்வளோவும் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இது நெக்லெக்ட
ரெசஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக நமக்கு எந்த கரண்ட் கரண்டுமே ஃப்ளோ ஆகாது எல்லாமே இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் வழியாக நார்மலாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜீரோவாக இருக்கும் அதனால் ஒரு யூஸும் இருக்காது ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணோன்னாலே நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேரலாக ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம்லேயே நம்ம இந்த டே கரண்ட் கெயின் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ஆர் நாட்டை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் ஏன்னா இதுக்கு ஆறு ஆறு நாட்டுக்கு பேரலில் நமக்கு ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கெயின் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கரண்ட் கெயின்னாலே நமக்கு தெரியும் அவுட்புட் கரண்ட் டிவைட் பை இன்புட் கரண்ட் ஸோ இன்புட் கரண்ட் வந்து இந்த இடம் இந்த இடத்துல ஐபி இப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஐபி கரண்டை தான் நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஐபி வந்து இன்புட் கரண்ட் ஐசி வந்து அவுட்புட் கரண்ட் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கேன்னா அவுட்புட் கரண்ட் டிவைட் பை இன்புட் கரண்ட் அதாவது ஐசி டிவைட் பை ஐபி ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ டூ கரண்ட் கெயின் வந்து ஐபி கால்குலேட்டும் ஐசியும் கால்குலேட் பண்ணோன்னா நமக்கு கரண்ட் கெயின் கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இன்புட் சைடில் கேசிஎல் அப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்புட் சைடில் கேசிஎல் அப்ளை பண்ணி ஐசி கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சைடில் கேசிஎல் அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் கேசிஎல்னாலே தெரியும் இன்கம்மிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் இந்த நோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி இன்கம்மிங் கரண்ட் ஸோ இந்த பிரான்ச்சில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அவுட் கோயிங் கரண்ட் இந்த பிரான்ச்சில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அவுட் கோயிங் கரண்ட் அதே மாதிரி இந்த பிரான்ச்சில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் கோயிங் கரண்ட் அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ இன்கம்மிங் கரண்ட் என்ன ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் பாருங்கள் இந்த பிரான்ச்சில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அவுட் கோயிங் கரண்ட் கரண்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் கரண்டோட வேல்யூ நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை வோல்டேஜ் வந்து தெரியும் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை பை ஆர் பை இந்த பிரான்ச்சில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வி பை பை ஆர் பை ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி பை தான் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன வி பை பை நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் எழுதணும் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் டேரெக்டாக நம்ம ஆர் பை போடலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் ஒன் பைன்னு எழுதணும் அதாவது வி பை டிவைட் பை சி பைன்னு எழுதக்கூடாது அதை ரியாக்டன்ஸில் எழுதணும் வி பை டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி பை கெப்பாசிட்டன்ஸ் எழுதும் போது ஒன் டிவைட் பை போட்டு எழுதணும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே வி பை வேல்யூ இது இதோட வோல்டேஜ் வி பை வி பை டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி மியூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எழுதும் போது ஒன் பைன்னு எழுதணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒன் பை டேம் நமக்கு எங்கே போகும் நியூமரேட்டர் போகும் ஸோ அதுலேருந்து நியூமரேட்டர் பேர் எழுதியிருக்கேன் அப்புறமா விபை இந்த மூணு டேம்லேயும் விபை காமனாக இருக்குது ஸோ விபையை காமனாக வெளியில் எடுத்து ஒரு ஐபி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறேன்னா ஐசி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐசி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை கேசியில் அடுத்து அவுட்புட் சைடு அவுட்புட் சைடில் கேசியில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அவுட்புட் சைடில் கேசியில் அப்ளை பண்ணும்போது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இன்கமிங் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஸோ இந்த பிரான்ச்சில் வந்து பார்த்து இந்த நோடில் சிமியுங்கிற ஒரு பிரான்ச் இருக்குது இந்த ஜிஎம் விபை க பிரான்ச் இருக்குது அப்புறமா இந்த ஐசி பிரான்ச் ஸோ இந்த இடத்துல இங்கேருந்து வர கரண்ட்டும் இன்கமிங் கரண்ட் இந்த ஐசியும் இன்கமிங் கரண்ட் அப்போ ஐசி ப்ளஸ் விபை டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சிமியூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மட்டும்தான் அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஜிஎம் விபை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிவி ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு விபை டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சிமியூ ஈக்குவல் டு ஜிஎம் விபை ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது மேலே போகும் ஸோ அதுலேருந்து ஐசி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஒரு ஐசி வேல்யூ கிடச்சிரும் இதுலேருந்து விபை காமனாக இருக்குது ஸோ விபையை காமனாக வெளியில் எடுத்தேன்னா ஐசி வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போ ஐசி வேல்யூக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கரண்ட் கெயின் கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ கரண்ட் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி டிவைட் பை ஐபி அப்போ ஏஐ ஈக்குவல் டு ஐசி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஐபி ஐபி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா விபை வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ விபையை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்புறமா ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேமுக்கு இந்த டினாமினேட்டர் டேமில் ஒன் பை
இது ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் தேர்ட் யூனிட்ல பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் ஜிஎம் ஆர் பைனா வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டாக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஃபி ஸோ ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இந்த ஜிஎம் ஆர் பைக்கு ஹெச்எஃபி கொடுத்து இந்த வேல்யூ எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் கெயின் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு அதாவது சிஇ ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயினோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஃபி ஜி ஹெச்எஃபி டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஜே ஒமேகா ஆர் பை இன்டு சி பை பிளஸ் சி மியூ ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு போடே பிளாட் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் கெயின் வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி நார்மலாக இந்த கரண்ட் கெயின் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு கெயின் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கெயின் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மலாக இதிலேருந்து நம்ம பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதும்போது என்ன வரும்னா ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் பை இன்டு சி பை ப்ளஸ் சி மியூ இது வந்து பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் பை ஆர் வந்து சஃபிக்ஸ் பை டூ பைங்கிறது சஃபிக்ஸ் கிடையாது டூ பை ஆர் பை இன்டு சி பை ப்ளஸ் சி மியூ ஸோ இந்த வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன் சோக்யூட் அதாவது திஸ் இஸ் த ஹைப்ரிட் பை ஈக்குவலன் சோக்யூட் இந்த சோக்யூட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா சம் வே டேம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டேமுக்கும் என்ன பேர் அப்படிங்கிறத வச்சு வேல்யூஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வேல்யூ கேல்குலேட் அது ஒரு பிக் டெரிவேஷன் ஸோ அந்த வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆர் பையோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் ஹெச்எஃபி ஓகே அந்த வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறதோட வேல்யூ ஒன் பை ஆர் பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் ஹெச்எஃபி ஸோ இந்த ஒன் பை ஆர் பைக்கு நம்ம என்ன கேல்குலேட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஜிஎம் ஹெச்எஃபி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் பீட்டாவோட வேல்யூ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பீட்டா அதாவது எஃப் பீட்டாவில் வந்து கரண்ட் கேன் கேல்குலேட் பண்ணோன்னா இந்த ஏஐயில் இந்த வேல்யூவை இந்த ஏஐயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகானா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்எஃபி டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் ஜே ஒமேகாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பை எஃப் கரெக்டாக ஒமேகா வந்து டூ பை எஃப் ஆர் பை இன்டு சி பை ப்ளஸ் சி மியூ ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பை ஆர் பை இன்டு சி பை ப்ளஸ் சி மியூ இந்த டூ பை இன்டு ஆர் பை இன்டு சி பை ப்ளஸ் சி மியூ தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பீட்டா ஓகேயா அப்போ எஃப் பீட்டாவை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா என்ன வரும் நமக்கு எஃப் பீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ஆர் பை சி பை ப்ளஸ் சி மியூனு வரும் ஸோ ஒன் டிவைடட் பைன்னு வரனால இந்த இடத்துல ஒன் டிவைடட் பை இல்லை அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஜே எஃப் டிவைடட் பை எஃப் பீட்டான்னு வரும் ஓகே எஃப் டிவைடட் பை எஃப் பீட்டான்னு வரும் ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஹெச்எஃபி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே எஃப் டிவைடட் பை எஃப் பீட்டா ஸோ ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா மாடலஸ்னாலே ரூட் ஆஃப் ரியல் டேம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேம் ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டேம் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ ரூட்டுக்கு வெளியில் ஹெச்எஃபின்னு வந்துடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டேமும் இருக்கு இமேஜினரி டேமும் இருக்கு அப்போ ரியல் டேம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேம் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் பீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் பீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த இடம் ஒன் ஆகும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ரூட் டூ அதாவது ஏ ஏயோட கரண்ட் கெயினோட வேல்யூ வந்து ஃபார் சி ஷார்ட் சர்க்கியூட் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஃபி டிவைட் பை ரூட் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த எஃப் பீட்டானா என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ எஃப் பீட்டா அதாவது பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சினா ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சினாலே ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்டர் கரண்ட் கெயின் இருக்குல்ல ஷார்ட் சர்க்கியூட் அதாவது காமன் எமிட்டரோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயின் வந்து காமன் எமிட்டரோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிபி என்ன ஆகும்னா ட்ராப் ஆகும் அதோட மெயின் இதில் இருந்து திஸ் இஸ் த மேக்சிமம் கெயின்னா கெயினில் இருந்து த்ரீ டிபி த்ரீ டிபி என்ன ஆகும்னா ட்ராப் ஆகும் ஆர் ஒன் பை ரூட் டூ டைம்ஸ் வந்து அதோட ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி வேலை என்ன ஆகும்னா ட்ராப் ஆகும் அதுதான் வந்து
drops by 3 dB or 1 by root 2 times its value at low frequency. So, this is alpha cutoff frequency. So, alpha cutoff frequency is same term but and the common emitter is common base. Varon. So, A is the same the same as the F by F beta is the F by F alpha. Varon. So, in the F alpha is the value. Is the so, this is the derivative of the body plot from common base or body plot. So, this is the value. 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 So, the value. Then, same other procedure like a even the modulus a at the root of real time square plus imaginary time square then f is equal to f alpha substitute pannona we will get the current gain value we will get current gain value and the value so next final on the path in a unity gain bandwidth on the calculate pannona. so unity gain bandwidth on the path in a ilena parameter frequency parameter on the ft unity gain bandwidth so in the unity gain bandwidth on the path in a Gain is unity, that is the current gain. We calculate panna current gain. AI, current gain is unity. Okay, when frequency F is equal to FT, then current gain is FD. Unity is F equal to FT. Current gain is unity. Then we CE short circuit current gain calculate panna. So, AI is equal to 1. That is 1 substitute. Pannu. So 1 substitute pannu, it is same. F is equal to substitute. Pannu, no. Ft in substitute. Pannu, no. Substitute. Pannu, pannu, it is. Pathing, na, in the Ft divided by F beta value 1 is greater. Arukon. So in the 1 is greater. Neglect. Pannu. So neglect. Pannu, root of in the term. Varu. So root to x square. Arundu, chna, x into x. x velila, root is greater. So in the end. Cross multiplication. Pannu, so in the whole term is equal to in the pakon, so, ft divided by f beta is equal to hf in the same So, all the ft is equal to hf into f beta. Na. ft value is calculated. So, here is f beta. Arukku. So, in the f beta, we already calculated panna f beta value. So, we will see f beta value is So, we will substitute 1 by r pi. We will substitute gm hf e. So, we will substitute gm divided by hf e into 2 pi into C pi plus C mu kadekyo. So and the value and I end up and I substitute pandre. So HFE HFE and I do not cancel I do. So GM divided by 2 pi C pi plus C mu namak kadekyo. Up a C pi one the normal I abdir kona. It is the feedback amplifier. So feedback capacitance of da. Namaki internal capacitance input capacitance or value when the pathing and are rumba higher. So in end up and rona feedback capacitance value when neglect pani. Unity gain bandwidth or frequency value when and pathing in GM divided by 2 pi C pi. So, this is the unity gain or value. So, unity pathing in a C short circuit current gain la 3 times calculate pano. So, first one on the alpha cutoff frequency, second one on the beta cutoff frequency, third one on the pathing in unity gain bandwidth. So, in the derivation of the FT is the unity gain bandwidth. We have uh, sorry, F beta. The beta is the beta cutoff frequency. This is the bandwidth of the transistor. That is the CE bandwidth of the transistor. So, in the derivation of the CE short circuit current gain. So, CE short circuit current gain, la, first we are using the hybrid pi equivalent circuit. And the pi equivalent circuit is simplify panni. Namayana pandrona current gain vandhi calculate pandro. Thank you, friends.